Eccoci qua, puntata, sta registrando, sì, tre secondi, puntata numero 24, fino a un secondo prima di partire con la diretta avevo scritto 23, ma mi sono reso conto che invece era 24, bentornati a tutti ragazzi, questa è una nuova puntata del podcast del bartender, finalmente, come, vabbè, aveste già vi- come avrete già visto dal titolo, finalmente parliamo di caffè e latte art. Poi adesso ragazzi appena iniziamo a parlare io da farvi anche una, una confessione che penso che cambierà la stima che avete nei, nei miei confronti. Eh, no, no, a, a via non potete andare, però ormai siamo qua. E, va bene, intanto ragazzi ve lo ricordo come ogni inizio puntata, supportate il podcast per favore, quindi se seguite da Spotify, YouTube o qualsiasi piattaforma disponibile, risco- ricordatevi di iscrivervi al canale e magari se vi va mettere commenti, mi piace i video e cose varie che mi aiuta a crescere, mi aiuta a supportare partiamo direttamente con... allora, prima cosa facciamo momento copertina yes. okay, così ok, fermi per un paio di secondi così io posso screenshotare e ci siamo iniziamo direttamente, abbiamo il piacere di avere qua oggi al podcast puntata a dir poco speciale perché è Pasquetta, non ho trovato tempo per me a Pasquetta e sono riuscite anche ad arrivare quindi Carmen e Manuela intanto grazie di essere venute è un, pi- è un piacere conoscervi ok stavo già facendo così con i microfoni è un piacere conoscervi perché ci conosciamo da immagino 7-8 anni sì. e non ci siamo mai incontrati quindi siamo sentiti per telefono vero? però mai incontrati appuntamento fisso il giorno del mio compleanno del, del cappuccino con, con gli auguri <ride> sì è vero <ride> È vero, è vero. Mi ricordo che c'era stato un anno che non me l'avete fatto e ve l'avevo chiesto. Sì, sì, te l'ho rifatto e me l'avete mandato. <ride> ok, iniziamo pure con la... Inizio con la mia confessione. Sì. E mi, son... mi sentivo un po' in difficoltà prima quando eravamo già a parlare perché dicevo volete un caffè? Perché, perché io non bevo caffè. <ride> e però però eh, non lo so, non, non ho mai sentito il bisogno. No? E... E giù ho la macchinetta del caffè, ho il caffè tutto, tutto solo per gli ospiti. Ce l'ho, ce l'ho lì per, per chi viene a casa e prepara il caffè. Però mi sentivo un po' in difficoltà a offrirlo a voi. E detto questo, direttamente, iniziamo direttamente con la puntata. E vabbè, par- parliamo, parliamo, con, parliamo con entrambe, raccontiamo la vostra storia. E, e ho deciso di portarvi su prima cosa perché, ci con- perché vi conosco e poi perché la vostra storia l'ho, l'ho sempre reputata interessante. Mm-hmm. E quindi... Sia, eh, sia perché eh, siete, fate parte del mondo della caffetteria avete avuto a mio avviso da quello che io ho visto non conoscendo il mondo però da quello che vedo io sui social avete avuto successo nel mondo della caffetteria e sia perché è tanti anni che fate questo lavoro e, sopra- e anche perché siete delle donne quindi tutti gli ospiti che voglio sono sempre maschi infatti ho, 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 sono riuscito a convincere voi è venuta, Carme, è venuta Cinzia è venuta a Terry e poi verranno anche per anche un'altra ragazza, poi spesso di trovare anche delle altre. Allora, iniziamo pure da te Carmen. Sì. Allora. Eh, ti, faccio, ti faccio una domanda, scusami. Sì, e la prima domanda che faccio sempre mm. è come mai hai iniziato a fare questo mestiere? Mm. Ok, di solito ho sempre avuto, ho sempre avuto bartender qua, sì. però eh, tu mi hai detto prima quando eravamo... Non eravamo detto, come è in... barman, sì. Io nel 2002 ho fatto un corso IBES con Carmine la morte che penso che conosce. Allora, aspetta un attimo. Il, no, che ti faccio, ti faccio la domanda. Sì. Perché hai iniziato a fare la bartender? Uh, perché ho visto il film Cocktail di Tom Cruise e mi sono appassionata, ho visto questo lavoro, vedevo questo ragazzo far girare le bottiglie e quindi ho iniziato a vedere i primi video di questi barman che facevano girare le bottiglie. Allora sognavo un po' nella mia... Uh, cameretta e dicevo beh un domani mi piacerebbe, piacerebbe anche a me fare un qualcosa del genere che bello però è il, sì. hai avuto l'inizio classico di cioè alla fine il, il flair ci unisce tutti quindi sì, a, sì, anche sì. tu hai iniziato, hai iniziato grazie al flair hai iniziato grazie al film cocktail che quelli della eh, magari tu sei, sei poco più grande di me e sì, quindi io sono, tu sei del 90, io sono dell'80. Ah ok, pensavo, mm. pensavo fossi 85, 86. Eh, uso delle buone creme. <ride> Bravo, co- complimenti alle creme, dopo, dopo, dopo mi dici sì, quale sì, le compro. Sì, dopo comp- spoileriamo. <ride> le, le compro anch'io che iniziano a servirmi. E... 
Sì, perché io sono nato nel 90, però no, non ho vissuto il, il film cocktail. Cioè il film cocktail l'ho scoperto poi dopo che ho iniziato a fare il bartender. Invece so che io sono super innamorato degli anni 90. Ah. Anche se io sono nato nel 90, però eh, mi, sarebbe essere nato, mi sarebbe piaciuto essere nato nell'80. Sì. Perché io sono nato nel 90, però gli anni che ho vissuto, che mi ricordo, sono gli anni 2000. Certo. Dai 10 ai 20, sì, sì. non quelli dai 0 ai 10. Però sono super fan degli anni 90, e sia per... E per tutte le cose che mi interessano e che mi appassionano sono, sono cresciute, hanno avuto il boom negli anni 90, tipo il cinema, sì. tipo i, le, le sneakers, e t- un sacco di cose negli anni 90 hanno avuto il boom e quindi mi sarebbe piaciuto vivere con un'altra età quegli, sì, sì. quegli anni. E anche questa cosa di, del film cocktail, mi sare- lo dico anche in un'altra puntata, quella con Terry penso, sì. mi sarebbe piaciuto vedere l'effetto che ha avuto eh, sulla società quel film perché... Parlavamo prima di Rodrigo Delpec, sì. anche lui ha iniziato facendo fa- a fare flair grazie a quel film. Ah, sì, perché in America eh, c'è, stata un, eh, c'è stato il cambiamento del, del mondo della, sì. della, 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 mixolog- della mixology, dei drink, del, del, del barten- American bartending, però il, la botta che gli ha dato il film cocktail andando su tutte le sale eh, da lì è nata tutta l'ondata di bartender che hanno iniziato a fare quel mestiere in un certo modo e da lì poi hanno insegnato a quelli che poi hanno insegnato che adesso stanno insegnando quindi raccontami un attimo i tuoi inizi eh allora guarda io sono arrivata a Milano che lavoravo in Vodafone e eh, con questa cosa che avevo visto il film cocktail avevo sto pallino di fare un corso da bartender e nel frattempo mi guardavo i video di Christian del Pece e del fratello no? vedevo sempre il loro a me lo stile di Christian in realtà piaceva tantissimo e ricordo che mentre ero in linea con i clienti tra una telefonata e l'altra che mi arrivava io facevo girare le bottiglie di plastica ogni tanto si sentiva un tonfo in sala e poi da lì ho deciso di fare un corso, ho preso questo corso, ho fatto questo corso IBES nel 2002 e poi da lì uh, ho iniziato a lavorare in qualche locale sui navigli, non subito come barman perché mi chiedevano se io avessi esperienza ma non avevo esperienza e quindi ho iniziato come cameriera e poi man mano rompevo un po' le scatole al barman di turno di farmi fare qualche cocktail, no? Perché poi bisogna essere un po' così, se no non si va da nessuna parte. Eh sì, perché hai voglia, hai voglia di salire, dai esatto, fammi provare. No, sì. lo so fare, lo so fare, no. eh. dai per favore. Sì, esatto. <ride> e quindi ho iniziato, ho iniziato così, poi dopo un po' di anni che lavoravo sempre tra Vodafone e la sera nei locali, e mi ero un po' scocciata di lavorare un po' sotto padrone, no? Allora ho detto, mi piacerebbe aprire un locale, però non avevo la, eh, la capacità economica di fare una cosa del genere. Allora ho detto, se non sono io che riesco ad aprire il locale, eh, è il locale che faccio andare a casa delle persone. Come faccio? Mi compro dei banchi bar portatili, che spendo meno e riesco comunque ad ottenere eh, diciamo lo scopo no? che volevo ottenere, fare i cocktail alle persone con qualcosa di mio. E quindi mi sono informata su, queste, su questi banchi bar portatili e comprai le, la mia prima uh, station, l'ho comprata, pensate, da Nine Bar, e tanti, tanti tanti anni fa non so neanche se esiste ancora adesso no, Nine Bar c'è è del nostro amico Andrea Lattuada eh, che poi l'ho ritrovato dopo anni nelle competizioni La prima, il primo banco bar me l'ha venduto lui poi ho avuto bisogno di un secondo banco bar perché questo bar catering eh, eh, diciamo si ampliava sempre di più di, scusa ti inter- io ti interromperò poi no, perché vai, ti, fa- vai, ti vai. faccio domande e, in, di, di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando del 2007. Ah, ok, io, io ho iniziato nel 2008, perciò si sì, stanno parlando di spiriti, perché dicendomi la Nine Bar, poi dicendomi che ti sei comprata le postazioni, mi ricordo che in quel periodo lì i banchi bar portatili, non portatili, costavano veramente tantissimo. Eh, io posso dirlo quanto l'ho pagato? Io lo pagai eh, 2500 euro. Eh, cioè, in, a quei tempi, cioè, magari era veramente tanto. Io mi ricordo che io mi volevo comprare la Doimo. No, che poi mi, mi ha raccontato che poi te l'hai comprato anche tu io mi volevo comprare la Doimo e mi ero comprato è costava tantissimo sì. per, pensa 
c'era la Fly che era quella che ci compravamo tutti perché era quella che costava di meno che costava 1500 euro eh, sì, sì. Che, era, che era di plastica, di plastica sì, poi c'era il Plexiglas poi c'era Plexi, quella che io adesso è quella di Plexiglas che l'avevo pagata 500 euro perché me l'avevo presa da, da un mio amico sì. e quella di Plexiglas ai tempi la vendeva quasi sui 3000 e mi ricordo che io che guadagno 60 euro a sera 3000 euro per una postazione ah, <ride> quanto devo quanto devo sì, sì, comprare è perché poi a me serviva poi per allenarmi non tanto per, per fare i, i cose in genere e pensa che sono in un gruppo di bartender che fanno le gare in questo momento i ragazzi di tutti i vent'anni e adesso la doimo, quella di Plexiglas la ven- se, se tipo te ne compri due te le, le, le compri a 800 euro quelle di Plexiglas adesso è perché si vede che ovviamente ci saranno stati un miliardo di competitor e quindi ha dovuto abbassare i prezzi però pensare che una volta era 3000 adesso te la riesci a prendere 800 euro me, me ne comprerei 10 eh, è vero, è vero. <ride> Beh, eh. considera che poi ho, quindi ho preso questa seconda seconda station e mi sono ho creato questa squadra di sole donne barman e andavamo in giro a fare eventi sia privati che aziendali e da lì ho iniziato il mio giro sono arrivata a, a lavorare con Italian Independent che è la società di Lapo Elkan ho fatto degli eventi per il Milan lavoravo con la Mondadori avevo un po' il mio giro poi a un certo questa punto cosa del, questa cosa del, dell'essere tutte donne mm. ragionandola eh, infatti quello che, ti volevo, quello che ti volevo arrivare a dire adesso è che secondo me anche oggi andrebbe molto forte di un catering di solo donne perché mi fa venire in mente quando io lavoravo in un locale a Brescia c'era un'agenzia di sicurezza che era agenzia di sicurezza di solo donne ed era super richiesta a parte perché era ovviamente diversa da tutte le altre però era un'agenzia di sicurezza di tutte donne che poi la maggior parte non sembravano proprio donne donne, <ride> però, però, però l'agenzia di sicurezza sono donne e sono, sic- sono sicuro che questa cosa di catering, legata le- questa cosa di solo donne legata al catering sicuramente... La cosa tirava un sacco e devo dire la verità, ma infatti guarda, eh, io non è che non ho continuato perché la cosa non andava bene, ma perché proprio perché andava bene ho voluto creare un posto eh, per acchiappare ancora di più clienti no? perché quando io contattavo tutte queste aziende o mi proponevo ad aziende che facevano fiere o quant'altro e quindi gli facevo il catering il bar catering ehm, quando mi chiedevano incontriamoci eh, io le mail le mandavo so- da sotto il soppalco il letto a soppalco di casa mia non avevo un ufficio non avevo un posto e allora io dicevo sempre guarda ci incontriamo al bar tal detali in quella via così ci prendiamo un caffè e ne parliamo questa cosa del caffè ha fatto accendere in me la miccia del dire mi apro un bar no così creo il punto d'incontro il problema è stato che quando poi ho avuto il bar non pensavo fosse così impegnativo cioè io l'avevo fatto come punto di incontro poi non ho messo in conto il fatto che è veramente impegnativo avere un bar <ride> e quindi... mi fai tornare in mente la quinta sesta puntata che ho fatto l'ho fatto con i, con i ragazzi i proprietari della quality ah. e loro ovviamente mi hanno raccontato anche loro i, i loro inizi e mi ricordo perché io la quality ci sono, da, ci sono da sempre perché loro prima erano i miei colleghi mi ricordo all'inizio che il primo posto dove eravamo era un capannone di un amico, di un, di un loro amico, ed eravamo tipo nei, in un uffici, negli uffici vuoti al piano di sopra di questo, di questo capannone. E inizialmente la cosa de, che mi hai detto tu del soppalco sì. era, era un problema anche quello lì, che magari inizi a riuscire ad avere dei clienti così, e però magari... E non essere strutturato. E non essere strutturato e quello... Inventare un po'... Eh sì, infatti eh. ti, ti capisco benissimo nelle problematiche che, che magari hai avuto, però del, del non riuscire a stare dietro a livello di struttura con i lavori che ti stanno arrivando, perché soprattutto ne parlano, perché io non sono tanto esperto a livello di clienti e cose varie per il mondo di catering, però me ne parlava soprattutto Nicola, che sono in due, uno è più logistico, uno è più commerciale, che è Nicola che è quello che si occupa più del commerciale, diceva che anche lui, che lui aveva super voglia di fare, super voglia di prendere contatti, fare eventi e cose varie, però... Se non, fa, se non sei strutturato se poi fai una figura con un cliente che magari è grosso dopo comunque ti bruci eh. perché anche se lo stesso cliente lo ribecchi dopo tre anni e dici no adesso siamo strutturati comunque per quel cliente lì tu sei questo sei no, quello è vero, è vero ma infatti io volevo crearmi appunto la struttura proprio per ingrandirmi ancora di più 
non l'ho fatto da sprovveduta nel senso che quando ho aperto un locale sapendo che sarebbe andata anche quella parte di caffetteria no? ho voluto fare un corso di caffetteria ho fatto questo corso e solo che lì ho incontrato la latte art e ho eh, detto dico, roba? dico mh, sei stata orientata sulla, sul prendere il locale e come mai non, non magari un ufficio? E perché non perché avevo questa cosa del uh, dire al cliente ci vediamo al bar a prendere un caffè quindi la cosa dell'ufficio l'ho bypassata completamente non mi è venuta proprio in mente e il pallino del locale mi era rimasto eh, non è che non, <ride> non ce l'avessi più quindi avevi anche il pensiero oltre sì, al catering sì, avevi sì, pensiero sì, del locale allora chiaramente avendo la possibilità poi economica dopo tutti quegli anni col catering ho detto boh mi butto nel locale come ti ho detto e ci tengo a, pre- a-, a specificarlo, l'ho fatto da barista formata e non improvvisata e quindi ho fatto un corso prima di eh, fare un caffè, anche perché non avevo mai fatto un caffè alla macchina del caffè prima del 2011. E, però lì, oltre a scoprire il mondo del caffè, ho scoperto la latte art. C'era allora questo posso, trader... Po- mi ha appena, appena detto una cosa che... Posso, che posso riciclare quindi io ho imparato a fare il caffè alla macchina del caffè prima di te eh sì, eh sì perché nel locale dove lavoravo avevamo penso come sponsor non vorrei dire una cavolata però penso la sega freddo e ci aveva mandato un ragazzo che ci spiega come funziona la macchina e io quello è stato il massimo di formazione che ho fatto io mi aveva spiegato come fare il caffè nel ristorante quindi ho imparato a fare il caffè prima di te Carmen perciò <ride> Eh, Aspetta, mettiamoci un attimo a posto, eh, girati eh. con la sedia. Sì, così. scusami. No, no, lo, no, tipo girati un po'. Ok, ah, così. così, perfetto. Dai. Ok, mi, mi stavi dicendo... Ora, ti volevo fare una domanda, Dimmi. sincera, sì. perché lo so, lo so bene io. Mm-hmm. Quanto ci si fa il culo però nel catering? Ah. Schiena potesse scusa. parlare... Scusa, okay, ecco, scusa. Ecco, se la mia schiena potesse parlare... Eh, direbbe tante parolacce quello indubbiamente poi io la cosa del ho fatto la squadra di sole donne siamo donne non voglio essere aiutata da nessun uomo quello che fa un uomo lo può fare una donna e quindi io mi caricavo le casse di 20 kg di ghiaccio casse di alcolici pesantissime quindi non mi sono mai tirata indietro e neanche le ragazze devo dire che hanno lavorato con me se no non avrebbero lavorato con me e quindi sì Sono super spaccata. pesante eh, perché mi piacerebbe, mi piacerebbe farvi, farti vedere come è organizzato tipo il catering dove lavoro io la quality perché a parte che sono super precisi super attrezzati però tipo anche soltanto il pensiero di mettere le ruote ad ogni cosa tu non hai idea di quanto la vede tu non hai idea di quanto la tua schiena ti, ti ringrazierebbe di quella cosa perché Ogni movimento, ogni spostamento, ogni cosa che c'è dentro il furgone, grosso modo alle ruote, e tu non hai idea di quanto ti salvano quelle sì, ruote. Dico una cosa: eh, eh, noi, io avevo preso un lavoro al castello di Maria Teresa Ruta. Maria Teresa Ruta ha il, eh, vive nel castello di Luino, ok? È suo e fa degli eventi là. E quindi avevo preso anche il giro con lei. Eh, a quel posto a tutte scale quindi eh, non, non avevi rimedio cioè io avevo la sfiga probabilmente di trovare tutti questi posti con 200 gradini e... lì anche le ruote non avrebbero eh, aiutato no, no. <ride> Però no, spe- spe- avevo bisogno della gruli <ride> direttamente spe- spesso le, ru- le ruote aiutano molto no no quello indubbiamente sì sì quello sì alla eh, sì, no, dico, iniziamo un attimo a parlare anche con Manuela, poi dopo ci, così ci, ci cambiamo, ci cambiamo yes. un po'. Allora, un attimo. Alla Fenso Rengi, lo sai che la chiamiamo la Fenso Rengi? Così, è brasiliana. La Fenso Rina preferisco. Oh, ok, ma ra- racconta... Oh, ok, faccio dei disastri con i microfoni, mi, mi, perché siete voi mi sto emozionando. Allora... <ride> Manu, dimmi, dimmi un po' che, che cosa ti ha portato a iniziare a fare questo mestiere. Tu, prima cosa, in, rac, raccontami un po' nel senso, hai iniziato anche tu a fare la bartender, hai iniziato in un altro modo, dimmi un po'. No. Allora, la mia storia è un po' curiosa perché io nasco come corriere SDA, quindi io in realtà facevo il corriere. Ah, ma allora sei tu! <ride> 
e quindi facevo il corriere ad Alessandria quando poi in una serata uh, di Milano ho conosciuto Carmen sapevo che lei aveva un locale ho iniziato ad andare in questo locale e vidi da lei la prima volta fare latte art quando le chiesi un cappuccino e lei mi propose questo cappuccino con una rosetta mi ricordo ancora dissi porca miseria che brava sei a fare i cappuccini la, la rosetta è il disegno <ride> esatto okay. sì, è un disegno tecnico fatto solo con l'utilizzo della lattiera e dissi caspita mi piacerebbe anche a me un domani farlo ma non ci riuscirò mai quel classico mai che poi in realtà la vita mi ha rimesso davanti, quindi io in realtà nasco come corriere, quando poi volevo rifare il corriere perché mi volevo spostare da Alessandria a Milano facendo lo stesso lavoro, diciamo che un po' eh, Milano non ha voluto e quindi quel lavoro non lo potevo più fare perché a Milano le donne non, non le prendevano, a fare il corriere e quindi ho detto vabbè mi cercherò un altro lavoro Carmen in quel periodo cercava una persona con lei e, e niente io ho detto perfetto io ti do le mie mani tu mi insegni il mestiere magari chi lo sa se potrò anche io un domani fare eh, la latte art quindi mi ha, si è messa lì un giorno mi ha insegnato la montatura del latte che è la prima cosa che si insegna ad una persona e da lì niente mi ha insegnato le prime tecniche per riuscire a fare cuore foglie tulip ok dimmi ditemi un po perché io eh, lo, lo dico sempre io vini caffè birra che io sono un bartender sì lo so che è un difetto però vini caffè birra io proprio zero totale quindi no però è sempre è sempre bello comunque essere completi però comunque eh, quello che vi volevo chiedere il Tipo, perché che, caffetteria e latte art. Che anche, anche nel vedere io i corsi che fanno in quality, c'è cioè, caffetteria e latte art se la vuoi fare in più. E la, nella mia testa faccio come American Bar e Flair. Dico, prima impari a fare, prima impari a fare i drink, poi impari a fare, poi impari a fare Flair. È, è la, cioè, è grosso modo la stessa cosa o sono due cose completamente diverse? Nel senso che la latte art è una cosa che fai in più, però prima comunque devi avere una base di caffetteria. O... Beh, allora, secondo me... Prima bisognerebbe formarsi a livello generale, sia di caffetteria che eh, tutto quello che eh, concerne in vicino alla macchina del caffè e quindi riuscire a fare un'ottima esecuzione di un buon espresso, quindi le basi sono importanti. Poi dietro una buona base di sapere di caffetteria indubbiamente c'è la latte art che anche quello è un buon sapere quindi secondo me prima bisognerebbe approcciarsi come abbiamo fatto noi noi ci siamo approcciati a un corso di caffetteria che comprendeva poi due o tre orette a livello di latte art quindi secondo me prima viene il caffè e poi viene la latte art però però Uh, C'è da dire una cosa, che la latte art è un po' come il flair, infatti io le paragono sempre eh, perché è il giochino della situazione, no? E chiaramente è il, è il momento ludico, il divertimento che il barista in quel momento pensa di, di fare, che poi realmente è così, e quindi ehm, diciamo che quando chiamano, chiamano prevalentemente per il corso di latte art. E infatti poi noi nel nostro corso che facciamo in Academy noi facciamo dei corsi individuali eh, quando abbiamo di fronte una persona che non ha mai fatto niente nel mondo della caffetteria e vuole fare, vuole subito approcciarsi alla latte art per forza di cose bisogna fargli un'infarinatura di come fare un buon caffè, un buon espresso e... eh, cose. Sì, infatti, <ride> perché se no è un casino Immagino, immagino che comunque per, anche per riuscire a fare determinate cose devi avere la base di le caffetteria no, no, che... Ovviamente, c'è gente che ancora non sa tamperizzare 
eh, quindi pressare il caffè nel modo corretto quindi bisogna fargli vedere quelle piccole cose che poi in tazza fanno la differenza che anche sì. lì non è scontato come saper erogare prima dell'acqua dalla doccetta della macchina prima di fare una buona esecuzione di un espresso cosa che è scontata in tanti bar non vediamo fare sì, sì, il filtro c'è cioè tante cose che tanti baristi se le saltano perché dicono ma non c'ho tempo ma come fa? Cioè, nel senso fa parte del tuo è come se uno un barman dicesse ma io non c'ho tempo di mettere il ghiaccio nel bicchiere eh... <ride> Eh, utilizziamo il, il bicchiere di quello di fianco che c'ha già il, il ghiaccio cioè non... penso che mh, un, un paio di cose intanto che parlavate poi cioè, ci pensavo penso che sicuramente la caffetteria molto di più del, dell'American Bar è considerata una cosa da, da, da me da fuori l'idea che ho io è considerata una cosa che uno sa fare o anche senza un corso Bravissimo. uno che impara anche senza un corso Beh, tanto cosa ci vuole il caffè perché poi vedendo chi lo sa fare, vedi quelli, i movimenti, sì, sì. le cose da fare, tanto la macinatura lì fa da solo, però anche c'è un mondo dietro, perché io queste cose le ho sempre viste perché a, spra, a sprazzi da Fabio Dotti, io vedo, ogni tanto vedo un, ho, ho visto un pezzi di, di, di lezioni. Sì, sì. Quindi, quindi eh, vedendo... Diciamo che un caffè lo sanno fare tutti, un caffè buono lo sanno fare in pochi. Eh, ma, ma, è così. Ma, ma anche... Ma anche il capire se un caffè è buono magari è, non, non è facilissimo. Eh, sì, diciamo che poi, allora, io penso che vada un po' a gusti. Eh. C'è quello che piace più il 100% arabica, c'è la persona a cui piace. Ma c'è un segreto, Carmen. Come riconoscere un non buon caffè. Un non buon caffè. <ride> un non buon caffè. Quando ci sono i sentori di rancido o un retrogusto tanto tanto amaro nel nostro espresso è perché chiaramente il caffè non è, non è stato eseguito, cioè non è stato fatto nel modo corretto. Ecco. Sì. ecco, per esempio ti dirò una cosa che ti sconvolgerà. Tanti pensano che andando a Napoli bevono il caffè migliore del mondo perché lo zucchero ci mette due ore e mezza a scendere giù in realtà eh, più crema abbiamo nel nostro caffè più c'è presenza di robusta all'interno diciamo che la pianta della robusta eh, non è considerata una pianta di alta qualità è una robusta di qualità sì, a meno che non è una robusta di qualità eh, però diciamo che in realtà eh, non è ottimo quel caffè che si va a bere quindi tutte quelle storie del caffè che sembra una crema, alla fine se così tanto cremoso non è il massimo. C è, c è sì, c'è tanta presenza di robusta e quel caffè saprà più di terra, più terroso. Infatti si tende a mettere lo zucchero per andare ad ammortizzare quel sentore di amaro e quindi andiamo ad addolcire leggermente, ma ci stiamo facendo doppiamente male. Sì, infatti se tu ci pensi, quando bevi quei caffè dopo ti viene la voglia di bere l'acqua perché hai la bocca impastata viene cioè, no, ah no, non, tu non lo bevi so caffè. non lo bevo. ecco magari eh, se c'è qualcuno online se ci può rispondere a questa domanda solitamente se si beve un 100% arabica eh, magari inizialmente hai un gusto un po' acidulo no? un po' più di acidità ma hai un retrogusto pulito ti rimane la bocca diciamo pulita funziona così Prima ti bevi dell'acqua, prima di degustare un caffè 100% arabica, in modo che hai la bocca pulita e riesci a percepire tutti i flavori e i sentori di quel caffè 100% arabica, che tendenzialmente dopo averlo bevuto ti rilasciano una bocca pulita e quindi non hai la necessità di bere acqua, bere acqua dopo. dopo. Invece un caffè che chiaramente ha una presenza molto cremosa, prima bevi il caffè e subito dopo richiedi al barista dell'acqua proprio per andare a togliere questo spessore che ci, ci rimane dopo averlo bevuto che in realtà è indice di un, un caffè che non è buonissimo sto facendo un casino questi microfoni oggi grazie per la spiegazione Aspetta, Carmen vieni un po' più verso di me così no no sono io che aspetta Aspetta, mettiamo, posso, sposto un attimo il microfono lì, tiralo verso di te. Ok, okay. Carmen, mi riesce. Ok, così riesco a farvi stare dentro tutte e tre. Yes. Tut si riesce a stare dentro tutte e tre. Allora, eh, intanto, grazie della spiegazione, eh, è un mondo, eh, ad essere sincero, che io, a essere sincero, 
mi ha sempre affascinato un sacco. Tipo vini e cose varie non mi ha mai appassionato molto. Però il caffè invece mi piace molto. Mi piace nel senso che mi affascina, è una cosa che avrei sempre voluto approfondire. Detto questo, cioè quella cosa del, che vi ho detto prima, del, che viene considerata mol, da molti, secondo me è una cosa che uno può imparare anche senza formazione, è un'altra cosa che leggo molto di più alla latte art e alla cultura che, che in Italia c'è per il caffè. Per, dico, cioè nel, nel 99% dei casi il caffè per un italiano, il, il, il fatto proprio che lo si beve in piedi è perché è una cosa veloce. Sì. Io entro al bar, faccio quel movimento che se io fossi un barista mi farebbe infiammare il cervello di fare così con l'euro sul bancone ah, sì. e, e caffè lo prendo e me ne vado. Sì. Perciò dico, la, la latte arte che comunque per quanto uno può essere veloce richiede più tempo. Comunque sei veloce. Sei veloce. Come dico, comunque devi... Lo, lo, lo leggo al flare, perché magari nel flare tu... Eh, non dico che se fai un'esibizione, però se fai un drink facendo working flare, facendo dei movimenti, comunque occ- occupi un pochino più di tempo, però c'è lo spettacolo che spesso viene, viene apprezzato. Dico, invece nel però comunque lo fai in momenti e in orari in cui magari uno è un, più propope, un po' più propenso ok? dico magari la, la latte art eh, è difficile anche cioè nel senso devi saperla utilizzare sapere anche come farlo per riuscire anche a ottimizzare no, i tempi e le cose in realtà ecco, hai fatto bene a fare questa domanda eh, perché in realtà tanti, tanti pensano che la latte art sia una perdita di tempo la mattina quando hai tanta gente Eh, in realtà eh, lo dicono perché non conoscono la tecnica per fare la latte art considera che per fare latte art devi prima erogare i caffè nel mentre già montare il latte perché il latte più elastico rimane e più riesce a gestirlo a differenza di tanti baristi che invece prima montano il latte e poi dopo erogano il caffè quindi se tu ci pensi un attimo, eh, la, la tecnica che usano questi baristi è, eh, ritarda di 25 secondi un'esecu- un'esecuzione che in realtà io in latte art avrei già concluso. E io e Emanuela abbiamo avuto il bar insieme, l'abbiamo... io ho avuto il bar dal 2011 fino al 2018, ma Emanuela ha lavorato con me dal 2018. 14 eh, fino al 2018 quando poi l'abbiamo chiuso e facevamo solo Academy all'interno e noi facevamo uscire tutto in latte art anche il giorno del mercato dove c'erano 100 persone ad aspettare eh, usciva tutto in latte art ma perché se conosci la tecnica sei molto veloce quindi paragonato al flair a livello di spettacolarità, ok, ma ho capito quello che vuoi dire tu, ma la latte arte è molto più veloce. Mi hai, mi hai risposto perfettamente perché cioè, la risposta che mi hai dato mi fa capire proprio che se sei formato riesci a farlo. E, cioè, quindi an- come, come anche lo rapporto al, al flair, se un flair bartender... Eh, lo, fa da, lo fa da un po' e comunque lo, lo ha capito sa anche in che modo farlo per non far perdere tempo esatto. per non dare l'impressione che stai facendo perdere tempo quindi anche da questa risposta che mi hai dato mi ha fatto capire che anche la latte arte è esattamente la stessa cosa è che il cappuccino è un cocktail e di conseguenza c'è una miscelazione che accelera i tempi per cui poi nel momento in cui andiamo a creare un disegno siamo molto più veloci cioè la miscelazione è la prima parte dell'esecuzione di un cappuccino fatto in latte art che si chiama contrasto che ci permette di creare un letto omogeneo per cui qualsiasi figura, cuore, foglia, tulip a seconda del disegno che noi andiamo a scegliere per il nostro cliente becchiamo il punto in tazza corretto, versiamo e eseguiamo la nostra figura. Ti faccio l'esempio di un cuore, cuore semplicissimo, che semplice non è la figura più complessa che c'è nel mondo eh, della caffetteria, comunque della latte art, una volta che io cre- creo una miscelazione arrivando più o meno a, me- a metà tazza, vengo indietro con la versata verso al centro, inclino, mi alzo e taglio, l'esecuzione è già finita, a tempo 10 secondi ho concluso la, la mia figura, quindi in realtà è, è molto più celere anche se la figura è molto complessa da eseguire. Basta, bast, basta sapere come muoversi. Sì, esatto, sì, sì. I giusti punti in tazza, poi devo dire la verità, noi andiamo molto nello specifico, abbiamo capito un po' come 
eh, trasmettere la latte arte che non è facile, nel senso a noi viene facile, però mi rendo conto che c'è gente che va da altri trainer e non capisce niente perché magari non hanno saputo spiegare in un modo così specifico e, e quindi noi abbiamo visto che con facilità anche con esempi molto banali ti facciamo arrivare al gesto o al movimento che poi ti consente di ottenere la, la figura mi viene in mente quando ho fatto un corso mh, o l'estate scorso o due stati fa con Enrico Fiore io e lui insegnavamo ma vice- no, non a Vicenza, a Piacenza, penso, da quelle parti là. E non c'era il modo di. c'era un ragazzo che non riusciva a capire un movimento. E io, io spesso mi lego a alcune cose per, per riuscire a farti fare un movimento. Tipo, lo, lo, dico, lo dico così, per, così giusto per capirci: tipo, quando devi bloccare la bottiglia qua sopra, sì. ok? Se metti la mano in questo modo. Il, questa parte qua è messa in uno, se lo metti in un altro è messo in un altro, ok? Quindi mi capitava spesso di dire tipo strozzati così la mano a posto, perché spesso mi capitava di tipo, ne, perché poi non era così da cui facevi il movimento, facevi altre cose e poi dovevi fare questo. E allora nello spiegare la routine dicevo fai questo, questo, quest'altro, strozzati così lui lo strozzati, faceva dire in mente questo e metteva il braccio nel modo giù. E infatti, e infatti immaginavo fosse. Sì, sì, che poi è la cosa migliore perché con degli esempi semplici eh, fai capire eh, quello che realmente devono fare. Tipo una cosa difficilissima che sembra una banalità è la versata, vero Manu? E per far capire la versata gli devi dire che devono versare come un bicchiere d'acqua. Perché se tu gli dici versa iniziano a lanciare il latte. Come tenere una tazza, sì. gli diciamo che la devono tenere un po' come quando l'omino della Lego incastra la sua spadina, quindi eh sì, tendenzialmente diciamo tieni la C, l'omino della Lego ha la mano a C, incastri la spadina e in realtà incastri la tazza. Quindi sono tutte, tutti esempi diciamo, che andiamo a fare molto semplici per far ricordare soprattutto al corsista quando va a casa che cosa gli è stato detto, perché tante volte se non si fanno questi esempi il corsista va a casa che gli rimane in testa poco e niente in realtà del corso. Quindi parola d'ordine, semplicità, come sempre in tutto, anche nei cocktail. A dirla, a dirla nel modo un po' più cattivo che però aiuta sempre, che io lo dico sempre in tante cose, bisogna, bisogna far vedere le cose a prova di scemo. Eh no, è vero, è vero, sì. Uh, sì, 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 sì. E questa me l'hanno passata... I, i proprietari del locale dove lavoro io d'estate che loro, loro hanno, vabbè, loro hanno un, un parco tematico ex parco acquatico che adesso si chiama parco tematico e una discoteca e quindi hanno discoteca un locale che fa anche discoteca e quindi hanno tantissime persone da far lavorare nella discoteca già per lavorare in discoteca grosso modo devi essere già più spigliato già più multitasking quindi, sì, sì, sì. quindi devi essere uno abbastanza sveglio perciò con noi si trovano diciamo tra virgolette meglio però eh, nel parco che spesso hanno magari ragazz- ragazzi e ragazze che vanno ancora a scuola cosa che magari sai i- gli adolescenti che magari dormono ancora un po' e cose varie e quindi loro nel fare i loro regolamenti mi fa, io voglio, mi ricordo che quando poi il, il, questo capo, lo, questo proprietario, questo imprenditore lo spiegava a me le cose come le voleva, mi fa, me lo devi fare a prova di scemo, come, che, eh, però mi sono reso conto in tantissime cose, esempio stupido, eh, l'antifurto che io ho qua di casa, il marchio che fa questo antifurto lo fa a prova di scemo, perché tipo non è tanto metti un codice, esci, fa, c'è proprio il disegno, omino dentro casa, clicchi. Omino fuori, eh. tipo quando te ne vai, cosa devo cliccare? Lì vedi c'è un omino fuori dalla casa, clicchi, posto. Così è così. Eh. Se no, il ragazzo non, cioè, i ragazzi non ci arrivano o ci arrivano più tardi. Invece, secondo me, bisogna essere anche a livello di corso. Se tu sei una scuola, funzioni eh, se sei funzionale no? con i ragazzi. Quindi riesci a far apprendere prima possibile il concetto ai ragazzi. E quindi è stato fin da subito il nostro scopo e grazie a Dio il nostro scopo è stato cercare di aprire un'academy perché quando abbiamo iniziato noi a fare dei corsi per noi stessi era difficile trovare qualcuno che facesse dei corsi individuali quindi ci ritrovavamo sempre in delle classi 
mentre noi volevamo creare una scuola che lavorasse sull'indipendenza, quindi su un corso face to face individuale ed è secondo me la miglior resa, avere un solo corsista dove chiaramente è con te, gli dedichi il tuo tempo e chiaramente riesci a focalizzare, a sistemarlo a livello di postura e quant'altro secondo me ha la, ti dà la massima resa. Eh sì. Divido pienamente perché è una cosa che ho portato avanti anch'io anch a scuola. Io sai sa da dove l'avevo, tra virgolette, copiata questa cosa? Quando nel 2015-2016 o mi ero comprato il Mac, il, sì. il, combi, il, Mac, il MacBook Pro, perché volevo montare i video, cose varie che mi sono sempre piaciute. E nel comprarlo avevo visto che l'Apple Store ti dava la possibilità di fare, comprando un dispositivo loro, che fosse un Mac o un telefono, quello che era, di fare tot ore di one to one. E loro ti offrivano questo one to one in cui, vabbè, la Apple fa tutte le cose che sono, che grosso modo le capisci come funzionano, mettendoti lì. Però comunque io non conoscendo, avevo il PC prima, non conoscendo, non conoscendo Mac né niente, sapevo che comunque è difficile farle, cioè tipo in un PC è difficile anche usando disinstallare una cosa, sì. perché fai disinstalla e poi invece devi trovare le cose, sì. invece Mac disinstalla, sparisce tutto. E lì, e questa cosa del one to one... Io sono andato lì, da, avevo non so quante ore, però da un ragazzo lì dentro l'Apple Store che mi spiegava come montare video. Era, era diviso in livelli come montare video. E io lì insegnavo ancora nel corso base, io alla, in quality, e facevo anche i corsi di flat, però ne facevo molto poco, non, non avevo molta richiesta. E mi, ero, e mi ero detto, ma è praticamente la stessa... Cioè lui mi sta insegnando a me a come si monta un video. Sì, sì. E, esattamente posso fare la stessa cosa io, perché insegnando ad una persona sola... Anche il, una cosa che mi fa lavorare tantissimo anche a me, e nel senso la cosa che vendo di più nei corsi, è quella di... One, eh, sì. è il one, no, io, io li faccio solo, solo personali e dico però, perché dico, che programma, che, quale, che programma facciamo? Io dico, ma il programma non ce l'ho scritto, no, non l'ho strutturato, perché in base a quello che tu vuoi fare, ai tuoi obiettivi esatto. e in base a quello che secondo me ti conviene fare, struttura un programma. Cosa esatto. facciamo noi, sì. E, e ho visto che, a parte il fatto che... I corsisti sono sempre super felici, cioè sono son felici, sono contenti del, del, dei loro risultati perché spesso, soprattutto in quello che insegno io, uno dice ma io non sono bravo, non sono capace e dico ma tu non devi confrontarti a magari a, a, ai miei video o confrontarti a, a gente che conosci, tu devi guardare come eri quando hai iniziato il corso esatto, e come eri dopo due ore che hai fatto il corso, cioè e immagino che sia la stessa cosa anche per fatto, voi. Sì, sì, vero. Quindi è una, sicuramente una carta vincente quello del, del one to one, anche se eh, far capire, ovviamente a dei prezzi diversi, immagino che eh, sia, sia sicuramente così anche per voi, però insegnare personalmente, nel senso avere una persona che ti insegna, ti fa imparare in modo più, più veloce, ma è anche, cioè costa di più. Ma è più efficace. È, è più, infatti quello, quello che volevo arrivare a dire, come, eh, non lo so, come se, tipo, eh, se ti compri una casa come, come qua io i pannelli solari ok costa molto di più con i pannelli solari okay. però poi dopo però li recuperi dopo e nei corsi però stessa... noi abbiamo cercato di tenere un prezzo diciamo modico anche perché abbiamo a che fare comunque con dei baristi considera che un barista più di 1200-1300 non prende eh. Eh, magari il bartender ha dei, degli introiti diversi poi smentiscimi se non è così. Dipende, eh, dipende dal livello, dipende. sì. Però io ti dico, il barista viene molto spesso sottopagato, quindi non possiamo far pagare il corso in Academy tantissimo, perché se no non diamo la possibilità a tutti di poter venire a fare. Noi diciamo che, diciamo che la nostra Academy è l'Academy di tutti e per tutti. E questo chiaramente lo deve dare... Sì, nonostante il i titoli mondiali eh, cerchiamo di mantenere un prezzo modico per riuscire a far venire realmente tutti in, in Academy, tutti quelli che vogliono farlo da noi chiaramente il corso. Una cosa che ho sempre notato io, del, questo, questo ve lo volevo dire già prima quando, eravamo, quando ne parlavamo giù, giù, però molte cose me le tengo perché sennò poi dopo non mi viene da chiederle qua. E, una cosa che ho sempre notato nel, nei corsi sia di caffetteria che latte art perché tipo corso di flair una persona, dieci persone paghi la luce mh, con, una volta che hai comprato le bottiglie sei a posto, una volta che hai comprato gli shaker sei a posto corso di American Bar 
sì, si preparano i drink, sì, si consuma un bordello di acqua, cosa, però dico, ma un corso di caffetteria cioè, ma costa veramente tantissimo, ma anche soltanto fa- cioè, organizzarlo, perché io mi ricordo che nel vedere perché non la preparavo io però vedevo tipo i magazzinieri della scuola che preparano la sala dal, di latte art e poi vedo anche durante la lezione cioè ma sono veramente secchi pieni di caffè e di latte che si buttano via cioè tutto che va a finire nel lavandino per un singolo corsista vanno via almeno 25 litri di latte un chilo, un chilo e mezzo di caffè quindi sostanzialmente escono da un corso che fanno 200 cappuccini ed è un numero molto elevato di tazze. Chiaramente se viene seguito come, eh, come un individuale o come giusto che sia, e cioè deve essere seguito. Quindi... Ecco, diciamo che in questo periodo del, nel mondo della caffetteria si sta parlando molto di sostenibilità no? e quindi questa cosa della latte art a volte ha un po' il dito puntato contro, dico eh, ma si spreca tanto latte per arrivare a certi livelli, è vero, eh, sono son stati fatti dei, diciamo delle, ehm, come posso dire, bevande alternative che non sono le bevande no, vegetali, sostanze. sì sostanze alternative che sono, sì, sono dei tipo saponi Ehm, che servono a eh, simulare la montata di latte però non è come fare purtroppo latte art cioè non è la stessa cosa mi fa venire in mente il fatto che infatti nel corso, in un corso base si usano bottiglie con dentro dell'acqua oppure molte scuole ancora, va bene, nel senso molte... io faccio sempre l'esempio è come quando un muratore vuole iniziare a costruire case e le fa con la sabbia anziché con la calce <ride> Beh, alla fine dopo un po' crolla tutto quindi eh, no, cioè, ci sono alcune cose dove va utilizzata la materia prima si va, fa- cioè, va fatto un investimento se io parlo dell'investimento che ho fatto io nell'arco di due anni e mezzo è, è, è abbastanza elevato nonostante tutto ci abbiamo creduto siamo arrivati dove siamo arrivati però eh, abbiamo lavorato sempre con le materie prime è il modo migliore per imparare una volta sola. Eh sì, quello che volevo arrivare a dire io è che tipo alcune scuole utilizzano anche acqua e coloranti per fare anche venire i drink nello stesso modo per, fare, per far venire proprio le meccaniche giuste ai corsisti. Io mi ricordo quando ho imparato, quando mi ero fissato che volevo imparare a fare bene il, il, il throwing, sì. inizialmente lo facevo con acqua ammorbidente. Poi piano piano, eh sì perché l'ammorbidente essendo più denso riesce ad aprire di più, capito? Con, la, con l'acqua già quando ti apri così inizia a, sì, a, sì, a, sì. e quindi non riesci a impararlo bene senza sporcarti, senza bagnarti sì. e quindi per farlo più denso utilizzavo l'ammorbidente, sì. poi piano piano toglievo sempre più ammorbidente, lasciavo sempre più acqua e ci arrivavo, perciò dico ne, però non c'è niente che che può simulare la densità del latte o quello che fa in questo adesso, per adesso no noi abbiamo parlato anche un periodo con quelli dell'ASL chiedendo come si poteva fare a recuperare no, il latte se si poteva dare ai poveri e ci hanno detto che assolutamente non è possibile Beh, fare una cosa sono dei movimenti che puoi assimilare con l'acqua per andare ad allenare la memoria muscolare allora è una cosa che puoi sostituire l'acqua al latte per riuscire ad oscillare meglio con la lattiera e simulare bene la versata. Ma andare a simulare un disegno con altre sostanze che non sia latte, assolutamente no. E la base deve essere caffè, non può essere nient'altro. Per ora non c'è niente da fare. Quindi no, no. Per, per, ora secchiate, per, per ora secchiate di latte nel, nel, lav- nel lavandino. E... A parte questo, perché mi ricordo anche, questo è un discorso che avevo sentito da da Bruno, che ne parlavamo anche prima, che lui parlava della della gavetta, quindi immagino che anche nel fare la terra, neanche nell'imparare, e lui parlava anche del semplice fare il semplice fare il caffè, dico, e e mi ricordo che lui aveva detto aveva detto, lui penso che lo insegni nel nel suo corso di management, che dice che sì va bene che tu devi fare la gavetta ma la gavetta deve essere a spese mie cliente fa no deve essere a spese tue quindi tu puoi fare la gavetta ti compri il tuo sacco di caffè ti compri il tuo latte e a fine lavoro ti metti lì e ti metti a fare i tuoi caffè i tuoi cappuccini e cose varie è vero sì sì noi abbiamo fatto una gavetta 
Bene sì, abbiamo posto. fatto le gavette, cioè nel senso investivamo noi, investivamo le nostre forze, il nostro tempo, il nostro materiale, tutto, non pur di arrivare dove volevamo arrivare. Noi non siamo andate in vacanza o quelle poche vacanze che facevamo portavamo sempre dietro la macchina del caffè. Io mi allenavo con sabbia e acqua del mare al mare. Sì, al mare facevamo Quindi, così. Sì. E, va bene, ci siamo dilungati un po' e abbiamo tralasciato la, la vostra storia però comunque mi, stiamo, stiamo parlando di cose molto interessanti che ci, ci perdiamo a parlare delle cose e tutto siamo rimasti al fatto che ti, ti sei preso il locale sì, ti sei preso il locale, locale tutto, tutto quanto latte art, poi quando è subentrata Manuela e... Manuela scusami è, è arrivata vabbè tu facevi il tuo lavoro e sei arrivata così per caso al suo locale sì, o... si è conosciuta in un locale e poi io mh, avevo una vecchia socia è andata via e ho avuto bisogno di qualcuno che lavorasse con me e quando Manuela ha iniziato a lavorare con me gli ho insegnato la base e da lì poi lei si è appassionata molto al choco art al painting eh, tutti quindi i cappuccini colorati, eh, facevi disegni e nel quartiere noi avevamo un bar in Giambellino, pieno Giambellino, un quartiere di Milano, era diventato un punto di riferimento, la gente veniva e diceva ma non mi fai un disegno per la mia ragazza, mi scrivi eh, ti amo Rebecca, allora lei si metteva là, faceva tutti questi disegni. La chiesta più strana è stata ma non mi fai padre Pio in una tazza. <ride> E eh, io l'ho fatto. <ride> Però dai, è servito, ci ha aiutato, ci ha dato una mano dopo, padre Pio. E... Bello, a livello di marketing sono sicuro che è una cosa che ha aiutato sì, tantissimo, sì, perché sono son foto che girano. E... Ha aiutato tanto, però ti dirò, eh, all'inizio eh, da quelli della caffetteria arrivavano un sacco di critiche, venivamo criticate, facevamo schifezze in tazza, e piripi e piripa, un sacco di robe. Sì. La, la, la schifezza cosa sarebbe? Il disegno è una schifezza o quello? Sì, perché ah. sostanzialmente sì. per il mondo della, della caffetteria il cappuccino è una bevanda a base di latte e caffè. Eh basta, no cioccolato, no coloranti, no niente, niente, quindi tutto ciò che va oltre è un po' visto male, no? E quindi noi eravamo viste un po' male. Poi eh, Manuela mi diceva, ah, facciamo un corso di latte art, facciamo un corso di latte art. Io dicevo, Manu, ma io... Cioè, da chi andiamo a fare sto corso? Io non conosco nessuno, conoscevo tutti i bartender e io, quindi non... Faccio questa ricerca su internet e trovo Luigi Lupi, che è considerato il papà della latte art eh, sia in Italia che nel mondo. Facciamo questo corso da Luigi Lupi, eh, che è la prima volta che ci vede, ci insegna a fare realmente cuore, foglia, tulipano, quindi un corso basic... Ci guarda e dice, guarda, siete brave tutte e due, ma Manuela ha una marcia in più. E come ci dicevamo prima, quel periodo io avevo ancora il catering, avevo il bar, eh, avevo in piedi una marea di situazioni, succede che a Manuela viene un'embolia polmonare. E era 2016, giusto? 2016. Viene questa embolia, vuoi raccontarlo tu? Ma... Ah, sì, no, <ride> così <è> evitiamo. <ride> allora, esatto. Allora, vabbè, in quel tempo mi è venuto un'embolia polmonare quindi sostanzialmente sto tre giorni in fin di vita riesco a recuperare le mie forze in una settimana di ricovero ritorno dal mio medico il mio medico mi dice tu devi rinunciare al lavoro di barista io assolutamente mai volevo rinunciare a questa cosa qua e dissi io non rinuncerò mai ma chiaramente cercherò di Um, limitare, limitare il più sì. possibile i miei sforzi quindi dissi a Carmen ti prego non lasciarmi Scus scusami interrompo ma il problema è il problema qual è? cioè cosa facevi che ti, che ti dava problemi no in momento? realtà stando tanto in piedi lavoravamo 18-20 ore al giorno non c'era mai uno stacco a casa c'era dalla domenica alla domenica lavoravamo tanto quindi io ho messo sotto sforzo il mio fisico e per, una, diciamo, per una malattia congenita che io avevo mi è, venuto, mi è venuto una trombosi che è sfociata in embolia fortunatamente è sfociata e si è diramata in cinque punti del polmone fortunatamente dico e, e quindi nulla quello mi ha permesso ancora di vivere perché se mi mandava o al cuore o al cervello la, il giorno dopo non c'ero più 
Quindi diciamo che è stato un periodo abbastanza tragico, ma nonostante tutto ho chiesto a Carmen di farmi continuare chiaramente il lavoro che facevo, ma limitavo gli sforzi, quindi mi limitavo solo a montare il latte e a fare la cassiera. Questa era la mia mansione, però nonostante tutto era per me una cura, quindi più montavo latte perché io non potevo prendere dei farmaci ma solo dei salvavita per un anno e mezzo, più montavo latte più la cosa eh, mi permetteva di distrarmi e quindi di non pensare a ciò che realmente stavo vivendo in quel periodo e man mano diventai sempre più brava al punto che Carmen mi mi iscrisse, mi, no, mi iscrisse. Sì, dobbiamo gareggiare lei no io non voglio gareggiare ho detto senti c'è cioè, Faema è l'azienda famiglia Cimbali no? che ha Faema e Slayer c'è cioè, Faema che sta organizzando una competizione parliamo del 2017 quindi neanche tanto tempo fa eh, non dobbiamo né parlare né fare dobbiamo fare andare solo le mani e basta pensa che era una gara a sorteggio e noi, io e lei, fino alla fine non ci siamo scontrate, se non alla fine. Quindi io ho battuto tutti i miei avversari, lei tutti i suoi avversari, alla fine ci siamo ritrovati e ho detto, dai, amo, guarda che abbiamo... Cioè, o io o te abbiamo vinto, eh, guarda che... E lei dice, smettila, smettila, devi gareggiare fino alla fine! E io dicevo, sì, amo, ma abbiamo vinto, stai sereno! No, no, beh. Allora, poi alla fine lei arrivò prima e io seconda. Allora, da lì hanno iniziato a parlare della fensore. E io parlai con Luigi e dissi, Luigi, questa è brava, questa deve gareggiare al campionato della SCA, della Specialty Coffee Association, che è il campionato più grande al mondo in assoluto. Posso, fammi, ti va di, perché io non ne so niente di questo, sì. di questo mondo, ti va di farmi una piccola spiegazione di... di Tipo, ti parlo nel mondo del flair, sì. nel mondo del, dell'American Bar, sì. c'è, c'è, c'è IBES, c'è IBA, c'è il campionato nazionale, il campionato mondiale, poi ci sono tutte le gare che vengono organizzate, tipo le gare che vengono organizzate da ragazzi come me, che magari hanno gli sponsor, cose varie, però tipo di ufficiale, allora, cioè, gara quindi gara raccontami un attimo la... com'è la, il mondo della caffetteria. Allora, la gara ufficiale è quella organizzata da SCA che è la Specialty Coffee Association, che è l'organizzazione più grande al mondo basata sul mondo della caffetteria. Quindi abbiamo iniziato a parlare di caffè e a saperne di caffè grazie a questa associazione. Okay? Quindi è la più grande e organizza il campionato mondiale più grande al mondo, che racchiude 50 paesi. Uh, considera che poi ogni nazione ha il proprio chapter quindi noi abbiamo il chapter qua Italy eh, che organizza eh, le gare ogni anno al SIGEP quindi le gare di caffetteria dove c'è nazionale. i nazionali tipo Fabio Dotti ha vinto il cup testing no? quindi c- e sono divise per categorie c'è latte art, barista, brewers ci sono tutte le categorie di tutto quello che riguarda la caffetteria cioè, come sarebbe, nel, come sarebbe nel, nelle gare che facevo io tipo il pre-dinner after dinner queste cose sì, qua quindi esatto. ogni, giusto ci sono tutte le categorie sì, esatto e quindi eh, ci si ritrova si fanno delle selezioni eh, durante l'anno e poi a gennaio chi passa si ritrova a combattere per la finale cioè per, eh, per il, il podio alla, alla fase finale no? e quindi Manuela io ho detto dai ti scrivo lei non voleva, no, perché devo parlare, io sono timida, Manuela è cambiata tantissimo in questi anni, non era così, dai, puoi dirlo, e grazie anche a queste competizioni qui. Questa e... è, una cosa, è una cosa comune a, a tantissimi, soprattutto flair bartender, eh, che il, il, il lavoro, il, questo lavoro... Io sono il primo, ci ha aiutato tanto ad, ad aprirci. E... Sì, sì, diciamo che a me, ciò che mi ha aiutato ad aprirmi, e non mi vergognerò mai a dirlo, è che quando si vuole arrivare in alto, purtroppo da soli non ci si arriva mai. Ma uh, ciò che bisogna uh, comunque far conto con, è un po' diciamo con se stessi e quindi avere anche un mental coach e soprattutto fare un percorso psicologico. Un percorso psicologico che ti aiuta diciamo a combattere con i tuoi scheletri che hai dentro l'armadio e quello ti permette un po' di conoscerti e di aprirti man mano. Io, sono, io ho fatto questo percorso psicologico che man mano mi aiutava a combattere eh, diciamo la mia timidezza, le mie problematiche che 
avevo e di conseguenza sono riuscita ad essere sempre più trasparente sul palco. Quando diciamo sei offuscato da tante paure, tante emozioni, non riesci mai ad arrivare su quella pedana. Quando invece riesci a pulirti un po' e sostanzialmente a far pace col tuo cervello, riesci a trasmettere e a trasparire con molta più serenità e di conseguenza riesci ad arrivare molto di più. Prima, prima, scusami, prima di... Nel senso, nel fare, nel fare le gare... Ti, mi viene da chiedertelo perché io, io l'ho fatto in un modo poi ti volevo sapere come sei tu Eri, cioè vivevi l'emozione nello stesso modo prima, dopo e durante la gara o mentre sul parco cambiava qualcosa? No, io in realtà allora non sono mai stata a una persona a cui tremavano le mani in competizione, sono sempre stata molto ferma e molto isolata e questa era una problematica grandissima perché io non avevo il contatto con gli occhi con i giudici proprio perché mi chiudevo nel mio mondo, quindi io no, non pativo questa cosa qua. In... Prima della competizione andavo fuori di testa, quindi ero incontrollabile. Una volta che entravo in competizione, entravo nel mio mondo, mi chiudevo nel mio mondo e lì diventavo completamente un'altra persona. Uh, nel, in queste competizioni è, è importante il contatto col pubblico? O perché tipo, perché tipo nelle, nelle, gare, nelle gare di, di Flair... Tipo io non sono mai stato uno di quelli che aveva i movimenti più difficili o i movimenti più belli. Mm -hmm. Però diciamo che, va bene, ci sono tutte le varie voci da seguire, come immagino sia anche per voi, però io avevo la parte dell'intrattenimento, che era tipo interazione con la musica, interazione col pubblico, comunque... No, pubblico no, con i giudici. Ok, io avevo eh, tutte queste cose qua che ce l'avevo altre. No, no, c'è stato un periodo che nella nazionale richiedevano anche sì. magari uno sguardo verso il pubblico, tant'è che nel secondo anno riuscì ad avere questa cosa qua, contatto col pubblico e contatto con i giudici. Ma la cosa fondamentale in queste competizioni è avere molto il contatto con i giudici. Il, il segreto, tra virgolette, di queste competizioni è far rendere, cioè rendere al giudice quello che stai facendo la cosa più semplice del mondo. Anche se magari semplice, se magari, anche se semplice <ride> non è, cioè far vedere che la cosa ti sta venendo semplicissima, con più naturalezza possibile, che non sei agitato ma sei sereno, quando magari in realtà dentro stai morendo come, come pochi, e più, più rendi facile eh, questi 10 minuti di competizione, 8, 9, 10 minuti, quel che siano, più, diciamo, viene, più il punteggio si, si alza, aumenta. Ok, quindi adesso Carmen se vuoi continuare con quello sì, che mi stavi no, raccontando no, prima. Da dire che eh, quando poi Manuela disse guarda va bene partecipo ma... Uh, se devo partecipare porto la mia storia quindi uh, prendo un soggetto che è un angelo che mi rappresenta e lo porto in tre bevande perché le bevande che si presentano sono tre di solito poi sono varie gare però la principale diciamo uh, consiste nel portare tre bevande e dove lei rappresentava un angelo rannicchiato che era lei nel momento dell'embolia un angelo uh, al risveglio mentre chiaramente si era risvegliata dal, da quei tre giorni brutti e poi l'angelo in volo quindi in quando in tazza da espresso quindi questa quando lei propose questa cosa a Luigi Lupi Luigi disse guarda Manu l'idea è fantastica non l'ha proposta mai nessuno al mondo perché di solito si portano tre bevande di sì, eh sì infatti quello che, volevo, quello che volevo chiederti cioè nel senso tu durante la gara la competizione parli però quindi esponi una storia sì esatto okay. solo che nessuno ho deciso di esporre una storia ma non si era mai fatto cioè nessuno mai al mondo aveva esposto le tre bevande correlate tra di loro con una storia connessa di solito non lo so fai tipo di solito uno porta la tartaruga porta la foca porta che ne so la gallina e poi li mette insieme dice oggi ho fatto un giro al parco uh, no no <ride> Invece, invece io raccontai proprio in breve quest questa storia che era la mia storia eh, che appunto mi ha permesso di, di avere quei punti che mi permettessero di vincere per la mia prima volta in competizione il mio primo, la mia prima. Sinceramente a sentirla questa storia, a parte che ho i brividi quando la raccontate però 
e avresti, fa- avresti, vi- avresti fatto bella figura anche tipo Italia Got Talent raccontando, facendola, organizzandola in un ci avete mai pensato? L'ho sì, sì. Fare, l'ho voluto fare solo che purtroppo non andai a fare un provino e mi dissero che non era un talento perché a casa non avrebbero saputo replicare quello che in realtà stavo facendo non sono stata d'accordo perché ehm, io invece sono dell'opinione opposta e quando mi ricontattarono la seconda volta risposi con la stessa moneta visto che non sono un talento non ho più voglia di partecipare perché mi state contattando solo perché adesso sono un campione del mondo vorrei dire una bella parolaccia adesso però andremo da ok No, però veramente è una, una, una bella storia poi in, sì. perché immagino se, sta, se tu sei stata la prima a farla di raccontare la tua storia in questo sì. modo immagino le storie di prima erano giust- giusto cose sconnesse che però quello sì, che, che si collegavano è diciamo bella che dopo la mia storia iniziarono tutti a imitarmi quindi iniziarono tutti a prendere per quello che volevo arrivare a... il, uh, l'andi di dire ok anche io quest'anno porto la storia e quindi eh, ti faccio un esempio, ci fu il campione poi del mondo eh, 2016 che portò la storia del... Che, che cos'era? Un cerbiato, uno scoiattolino? Sì, eh, la coreana. Una, la volpe, era la volpe, coreana. sì, che portò una volpe che all'inizio passeggiava nel bosco, poi si arrampicava e poi prese l'uva. Sì, sì. Quindi hanno iniziato a prenderlo. Però non è tipo questa competitor coreana non, non vinse, ma perché probabilmente... Eh, con lei è... no, no, con lei ha fatto effetto proprio la storia in sé ah, ovviamente le storie che... di cadute e rinascita anche, ovviamente sì, anche il soggetto che aveva portato è stata una gran cosa e poi niente poi ha fatto il primo campionato del mondo eh, lo dico sempre per una questione di inesperienza arrivo dodicesima poi però tra 50 paesi che comunque era un bel risultato però sai dopo che si era allenata 8 mesi tra i 60 e gli 80 litri di latte ogni giorno quindi parliamo di 300 tazze al giorno arrivare dodicesima un po' ti brucia no? Ma tipo... allora, diciamo che eh... i primi 35 mila sì. euro per arrivare a dove sono arrivata sì. infatti è quello, che, è quello che ti volevo arrivare a dire dico eh, perché sia quello che faccio io che quello che fate voi però dico di base ci deve essere la voglia di allenarsi tanto, nel senso che devi investire tanto tempo, sì. toglierlo magari agli amici, ai, alla famiglia e cose varie. Io mi allenavo di notte. Eh, però dico, eh, anche io facevo, facevo tre lavori e, e quindi io mi allenavo, a molte volte iniziavo ad allenarmi tipo a penzanotte, e poi alle, sì, sì. Alle, alle nove e poi dovevo, magari tu anche prima delle nove, io alle nove poi andavo a lavorare in magazzino. Però dico, nel flair sì, ti, ti fai male, ti tagli, ti rompi e tutto quanto, però comunque... No, cioè non è una, spe- è una spesa continua sì però magari dico cavolo però allenarsi a fare invece latte arte e cose varie eh, che sia il tuo il locale quello che vuoi tu, e tu però comunque è una, bella, è una spesa esagerata comunque anche soltanto allenarsi sì sì assolutamente eh, diciamo che non, non ci sono solo i costi di latte e caffè c'è il costo del trainer che ti segue c'è il costo della trasferta dove vai in questo caso c'era anche la trasferta extra europea quindi Comunque ci sono state tante cose che messe insieme hanno fatto sì che io arrivassi a quella cifra. Comunque ritornata da novembre dal Brasile, io um, dovetti rifare il campionato italiano come campionessa in carica e lì vinsi nuovamente il secondo titolo italiano. Quello fu un bypass per andare a Berlino, in quel caso a giugno, a distanza di sei mesi. Quindi feci più un lavoro di qualità che di quantità e questa cosa diciamo, diciamo che il Brasile mi aveva costruito per poi per Berlino ero già un po' più pronta e lì andai ben preparata con un'esperienza, un fardello alle spalle un po' più forte e vinsi il mio mondiale, sì, vinsi il mio mondiale con 50 punti di distacco era un, un muro completamente asiatico, quello finalista ero l'unica donna, l'unica europea e sono stata l'unica italiana che dopo vent'anni è riuscita a portare l'Italia in alto. No, non si è divisi tra uomini e donne? No, 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 tutti uguali. Okay. No, uguali. Per, per farti cap- capire, Manuela ha vinto con 50 punti di distacco, Infatti, volevo, io volevo il chiedere... mio l'ho vinto con mezzo punto. 
Ma infatti volevo chiedere... Ma si vincono così le gare a livello eh, infatti mondiale? Infatti sì, quello che volevo chiederti, che è stata lei tipo nelle, gare, per... nelle gare di Flair spesso si vince per mezzo punto, eh, sì. spesso per... Tipo, se uno vince di 10 punti vuol dire che è molto più bravo. Eh, no, Però dico 50 punti. Se vinci di 50 punti di distacco te lo spiego subito. Portai una nuova tecnica, quindi iniziai a disegnare con una sola linea il volto di un animale. Quindi portai non solo questa tecnica, ma in più portai un elemento nuovo che non si era mai visto, che erano delle saette nel mio designer latte, che era l'ultimo set da portare in finale, dopo due set in free pour, e portai un pappagallo dondolante sull'altalena. Quindi mi ricordo ancora, feci il pappagallo in mezzo a due alberi con le nuvole, il sole e le saette gialle. Quindi queste saette diciamo che ehm, hanno reso questa tazza la più bella tra i finalisti mai vista in un campionato del mondo e tanto premiata. Così come mi ha premiato in semifinale portare un cavalluccio marino in tazza d'espresso. Quello fu la prima volta che eh, videro fare un, un, un elemento, una figura che in realtà era stata già fatta in una tazza da espresso grande, cioè in una tazza da cappuccino grande, fatta in espresso era completamente un'altra tecnica. Manuela la, eh, in Cina la chiamano la regina degli espressi perché qualsiasi cosa fatta in tazza grande riesce a replicarla anche in tazza, in tazza piccola. Mi viene da, mi viene da chiedere, mm. mh, è un discorso che avevamo iniziato prima mentre eravamo, sì. mentre eravamo giù a tavola, e pensi, pensate che valga di più il talento o valga di più l'allenarsi? Nel senso che io, nel senso che a fare quello che ha fatto Manuela ci può arrivare chiunque o per poterlo fare ci vuole talento? Poi vi dico io come la penso. Secondo me, per dove sono arrivata io, ci può arrivare chiunque. Chiaro, ci arriva chiunque se ci mette la costanza e la determinazione che ci ho potuto mettere io o qualsiasi altra persona che ci ha provato. Ma io ce la prova io, eh? <ride> Quindi eh, un risultato del genere lo si ottiene se alle spalle c'è tanta dedizione, tanto allenamento, ma soprattutto tanta passione. Se dedizione e allenamento non è accompagnata dalla passione per questa disciplina, è difficile che si raggiunga un risultato del genere. Questo è il mio pensiero. Ok, sì, la penso grosso modo sì, anche io. Cioè... Le dedizioni vanno di pari passo, dai. Ok, no, io penso che... Mm, me, ne sono accorto, me ne sono accorto su di me io, nel senso che eh, sono sempre stato interessato a mille sport, a mille, a, sempre stato attirato dall'adrenalina in, in, sì. in particolare e quindi mm, abbiamo anche Alex che sta guardando, quindi lui lo sa, e che è, un, è il ragazzo che mi ha fatto lavorare a Zomarin dove vi ho ah, detto prima, sì, mi ha sì, fatto sì. lavorare lui, lui, ma, lui mi ha raccomandato, <ride> perché sempre, sì, il solito gesto italiano del... <ride> e comunque... Me ne, sono accorto, me ne sono accorto io dico che a mio avviso esiste sì il talento però è molto più importante l'allenamento comunque quello che ha detto adesso Manuela della dedizione e l'attitudine la, a, a quello che vuoi fare perché per come la vedo io chi ha talento come gli esempi che vi ho fatto prima di altre persone chi ha talento magari una cosa ci arriva prima però mh, uno che magari ha più dedizione, ha più attitudine, ci mette più tempo ad arrivare, sì. però magari rimane anche più tempo lì sopra. Certo. Esempio, esempio più che classico perché è sdoganato da tanti anni, tipo Cristiano Ronaldo, lui sicuramente ha un talento e tutto quanto, però, sì, per, però, riusci per, dedizione lui. però riuscire, eh, sì. non dico adesso, però riuscire a rimanere il, tipo Ronaldo il fenomeno, sì, Adriano, sì. tutti i calciatori che hanno fatto la storia, sono stati anche lo stesso Maradona, sì. che è stato il più forte per quanto? 10 anni, 8 anni, 6 anni. Cristiano Ronaldo è stato lì per 15 anni, per 20 anni, capito? Perciò non può essere solo il talento, è uguale anche, in, e io questo l'ho rapportato in tutto. Questo è com è, come la penso io, ma, e quindi volevo chiedervi come la pensavate voi in base a quello, in quello che, che, fa, che fate voi. Quindi il, uh, siamo rimasti al fatto che avevate il locale, e ah, lei ha avuto questo problema, abbiamo fatto le gare, abbiamo vinto, abbiamo vinto le gare. Vinto, poi 
c'è stata eh, dovete considerare che eh, finché hai ga- gareggiato la Fensorina non ce n'era per nessuno nel senso che io per esempio l'anno che lei ha vinto il 2019 io sono arrivata quarta al mio campionato italiano Uh, poi man mano standole chiaramente anche vicino apprendevo sempre di più anche io a livello tecnico e finito il, il mondiale io ho detto dai ora mi preparo bene bene anche io perché cerchiamo di vincere il campionato italiano 2020 ah, Fensorina tu eri gareggi no adesso mi metto da parte perché è giusto fare spazio a te nel senso che ho voglia di ricambiare giustamente la moneta Carmen mi ha sempre supportato sopportato perché c'è anche da dire che dietro ogni cosa bella c'è diciamo l'altra faccia della medaglia eh. quindi non è facile eh, supportare e sopportare una persona che si sta ammazzando pur di arrivare sopportare soprattutto sì, eh, <ride> diciamo che anche io ti ho dovuto sopportare <ride> poi mi ho di brutto eh, esatto. la moneta <ride> diciamo che me l'ha fatta a cagare proprio e, e quindi niente ho voluto far spazio perché chiaramente io ho detto boh ho vinto tutto quello che potevo vincere la disciplina più alta la categoria più alta che c'è mi faccio da parte perché è giusto che qualcun altro possa avere la stessa possibilità che ho avuto io chiaramente di poterci arrivare quindi ho scelto chi allenare perché io non sono una che allena chiunque ma scelgo chi allenare quindi mi ha allenato, allenato, siamo arrivati al campionato italiano, eh, io avendo dieci anni di più eh, non ero la, dieci anni di, la Carmen dei dieci anni prima, quindi mi, è aumentato molto, mi era aumentata molto la parte emotiva e facevo molto fatica a gestirla, la parte emotiva, con, infatti all'italiano ho avuto attacchi di panico, li ho avuti anche al mondiale, devo dire la verità, però al mondiale li ho saputi gestire. Uh, perché anche io ho fatto un percorso psicologico, sono andata da uno psicologo sportivo e quindi all'italiano anche se ho avuto questi attacchi di panico sono riuscita comunque a uh, gestirli e sono riuscita a vincere il campionato italiano. Io devo dire la verità, io devo dire grazie al covid perché mi ha dato la possibilità di stare due anni a casa che in realtà non sono stata a casa ma ero in academy con lei e mi ha dato la possibilità a questo periodo di eh, allenarmi e diventare sempre più brava e di raggiungere un livello asiatico io dico paragono sempre all'Asia perché chiaramente sono loro quelli che eh, si allenano tantissimo ora l'abbiamo capito anche noi in Italia dopo la fensorina eh, però diciamo rimangono loro gli avversari più forti da battere e quindi questa cosa mi ha dato la possibilità di incrementare sempre di più il mio livello tecnico e di arrivare al campionato del mondo che prima si doveva fare a, a Varsavia, poi c'è stata la guerra, è stato spostato a Taiwan, eh, Taiwan non si è potuto più fare e alla fine hanno deciso lo facciamo a Milano, io contentissima perché gioco in casa, una delle difficoltà più grandi di questo campionato è... Hai vinto, al- hai vinto in Italia? Ho vinto in Italia, ho vinto a Milano e una delle cose più difficili è tu ti alleni con il tuo latte della tua, chiaramente, eh, del tuo paese, eh, col caffè del tuo paese, poi arrivi, eh, tipo non so, quest'anno sarà a Taiwan, a Taiwan c'è un latte completamente diverso e cambiano tutte le dinamiche, quindi è possibile che tu ti alleni otto mesi, vai lì e non combini niente perché avendo un latte diverso arrivi due giorni prima non hai tempo di capire come gestirtelo. E quindi è un po' un un casino, ecco, questa cosa qui è un po' eh, stressante a livello di competizione perché non hai delle bottiglie, quindi le bottiglie che trovi qua le trovi là, hai un, un prodotto completamente diverso. Quindi parliamo proprio di proteine e grassi, quantitativi di proteine e grassi completamente diversi. Lei in Brasile aveva un latte di 12 grammi di grassi e 12 di proteine. Non parliamone. Berlino avevo un latte completamente pastorizzato ma non omogenizzato e ho dovuto omogenizzarlo in fase di montata. Fu lì che mi inventai questa nuova montatura che, che nessuno fece. E, e chiaramente la, la cosa bella che ho voluto fare è stato condividere nel backstage proprio in quei giorni di gara eh, come gestire quel tipo di latte perché 
anche vedere le persone che io seguivo da neofita della latte art piangere addirittura perché non concludevano la seconda tazza mi faceva malissimo. Quindi io ho detto se io voglio competere e voglio farcela, voglio farcela con la giusta competizione. Sono sportiva quindi condivido con gli altri il modo di montare questo latte. Avevo attorno a me 49 persone che non capivano come io montassi questo latte. Lo, con, lo condivisi con, uh, con Irvin che fu il campione del mondo dell'anno prima di me e dissi lui come gestire il, il latte chi mi ha creduto me lo sono ritrovato in finale chi ha pensato lo stessi prendendo in giro non è rientrato però io dico sempre se sei in, intanto vabbè l'umiltà va messa sempre al primo posto in ogni cosa che si fa la seconda cosa è se si cioè è, è giusta la condivisione se si è forti si è forti perché si condivide non perché ti tieni per te le tecniche che pensi siano dei segreti se sei realmente bravo è giusto che tu condivida con gli altri e lo dimostri a, a, pari, me, cioè a pari armi non perché tu sai più cose rispetto agli altri e arrivi perché gli altri sono più deboli. Quindi hai, in, cioè da quello che mi stai raccontando, hai praticamente inventato tu una tecnica. Ho dovuto gestirmi un latte dove ho dato 12 secondi d'aria nel mentre che davo 12 secondi di emulsione su una montatura durata di neanche 15 secondi. Sì, allora, spieghiamo magari a chi ci sta seguendo, no? Eh, sì, anche a me, perciò. No, allora... Ti spiego, ti spiego come è andata la cosa. Il latte andava gestito di una certa temperatura. No, quindi... Aspetta, posso dire una, una cosa, cosa prima sì. di dire questa cosa? Poi te la faccio dire a te. Eh, era un latte pastorizzato, no? quindi il latte quando viene preso dalla mucca si pastorizza a una certa temperatura, a 70, sì, 70 gradi, 75 gradi. E poi dopo c'è un processo successivo che è il processo di omogenizzazione. Quindi viene messo in una, una sorta di frullatore enorme dove eh, frullando proteine e grassi si amalgamano. amalgamano. Eh, se non si fa questo processo di omogenizzazione, grassi e proteine rimangono per i fatti propri, no? E quando vai a prendere il latte alla fattoria, loro non lo omogenizzano, te lo danno pastorizzato e basta. Quindi se tu lo monti e fai una montata doppia, la prima parte ti rimane bella, compatta, la seconda parte non la versi perché si divide immediatamente. E quindi vedi a livello visivo, cioè a livello visivo non vedi un latte bianco uniforme, vedi un latte giallastro con delle scaglie, che in realtà sono scaglie di grasso e proteina messe lì, dove se tu versi in tre lattiere differenti non è detto che in quelle tre lattiere tu abbia le stesse identiche proprietà sia di grasso che di proteina. Quindi era la problematica maggiore, quindi io dovetti fare questa montatura che oltretutto prevedeva una, un tipo di gradazione perché per riuscire a disegnare disegni così estremi non bisogna, e lo condivido con chiunque ci stia sentendo, non bisogna superare i 40-45 gradi perché se no il, il, diciamo, la crema si va a dividere insieme al latte, quindi ti fa un difetto chiamato blurring Quelli tecnicamente. Però, eh, Quelli che ci vedete fare sì, fantasy, i fantasy. Quindi io dovetti inventarmi questa montatura stando tra i 38 e i 42 gradi, non di più. Quindi io in realtà il mio mondiale lo vinsi con una montatura di 15 secondi rimanendo sui 38 gradi cioè era da folli era il minimo indispensabile per far legare grassi e proteine al di sotto grassi e proteine non si legano quindi io sapevo esattamente in quanto tempo e che temperatura aveva quel latte che io montavo montavo 10 tipi di latte 10 tipi di latte avevano 38 gradi perché lo volevo io 39 40 gradi perché lo volevo io sapevo gestire perfettamente le varie temperature ma questo grazie a 8 mesi di studio e quello che mi viene da chiedervi dopo tutti, tutte queste cose legate alle, alle competizioni ma mh, nel mentre che voi eravate impegnate a fare questo il locale c'era ancora noi dal 2018, da quando Manuela ha vinto Brasile, 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 Brasile sì, sì, però poi nel 2018 verso marzo abbiamo chiuso il bar e lo usavamo solo come Academy. 
poi però nel 2021 sì era quasi fine Covid sì, nel 2021 uh, abbiamo detto visto che Emanuela aveva già il titolo mondiale ci siamo volute dare anche un'immagine diversa e abbiamo detto dai apriamo una vera e propria academy e allora abbiamo trovato questo posto a Ro, noi siamo di fianco alla fiera di Ro è un ufficio di 80 metri quadri che abbiamo adibito chiaramente ad academy abbiamo tre postazioni eh, dove però possiamo accogliere fino a sei corsisti che possono lavorare individualmente perché ognuno ha il proprio macinino, la propria lancia, il proprio gruppo erogatore il eh, lavalattiere quindi postazioni indipendenti, c'è la sala, la sala training, poi c'è la sala teorica. Sì. E... E quello, un'altra cosa che volevo chiedervi, facendo questo percorso di competizioni, comunque eh, quello, che mi piaceva, quello che mi piaceva tanto a me delle competizioni era che ti dava la possibilità di andare oltre i confini del tuo giardino, no? sì. perché a casa, a casa nostra siamo tutti sempre i più bravi, sì, okay? no. nel, caso di, nel vostro caso anche a casa degli, anche a casa degli altri, però... E, però dico ti dà la possibilità prima cosa di metterti a confronto con altre persone che hanno la tua stessa passione o la tua stessa dedizione e attitudine nel, in quello che si sta cercando di fare però nell'ambiente della caffetteria fa, fa salire anche il tuo nome avere, partecipare a un certo tipo di competizioni ti dà la possibilità di intraprendere e fare quel, questo lavoro in un altro modo ti dà la possibilità comunque sì, di, ti dà, tipo, tipo sì. ti, ti faccio un esempio, tipo io, eh, Giorgio Facchinetti, Chiarello, eh, Lorenzo Ferrante, eh, Enrico Fiore, sì. siamo, mh, siamo meno di 10 comunque, ma mi, mi scuso con quelli che mi dimentico, siamo meno di 10 comunque che eh, fanno i bartender, fanno i fair bartender, però non hanno un posto fisso dove lavorano, ok? Quindi abbiamo la possibilità di fare il nostro lavoro utilizzando anche e soprattutto i social, tutti quanti lavoriamo tanto con i social, però abbiamo la possibilità di fare il nostro lavoro, insegnare a fare quello che noi facciamo, nel senso, no, non voglio dire che sia, siamo elevati, però comunque lavoriamo in un modo diverso da, da un bartender normale, ok? Quindi dico, nel mondo della caffetteria, que, affando, fa, facendo un certo tipo di percorso, ti dà la possibilità anche di differenziare il lavoro che fai? Uh, sì, sì perché Oltre a fare dei corsi individuali nella nostra Academy, giriamo molto il mondo o l'Italia e uh, ci districhiamo tra uh, eventi, quindi facciamo solo show. Quindi andiamo, ti faccio un esempio, SIGEP che è la fiera, o OST, OST è la fiera più grande uh, che, che è attesa così tanto in tutta Europa. Eh, sì, dove comunque ci sono tante torrefazioni, tante case di macchine del caffè, magari ti chiamano, eh, in questo caso noi lavoriamo per Cimbali perché siamo brand ambassador, quindi facciamo degli show per far vedere come si utilizza la loro macchina. Mm. Quindi sponsorizziamo determinati prodotti, sponsorizziamo determinati macchinari, prevalentemente facciamo show, oppure ci chiama la torrefazione di Dubai per andare nella loro scuola e fare dei corsi ai loro dipendenti. Quindi noi, non abbiamo, noi, non, noi siamo delle consulenti e delle formatrici, alle volte siamo delle bariste perché, perché ci chiamano per fare la colazione dei campioni in alcuni locali che vogliono spingere il proprio locale così come siamo delle formatrici nella, nella nostra academy per chi vuole fare un corso individuale però anche noi spaziamo molto non, non siamo radicate in un punto sì, solo come in tutte le cose eh, puoi essere bravo quanto vuoi però eh, devi anche sempre saperti relazionare e comportare nel senso che eh, Manuela prima l'ha detto ha usato la parola umiltà eh, secondo me anche se noi lo diciamo sempre anche se abbiamo vinto dei titoli mondiali e per tanti ci rendiamo conto che cioè, siamo degli idoli perché cioè, mi ricordo questa ragazza che ci vide ci, e ci disse che per lei eravamo come Zanetti per l'Inter cioè che io sono rimasta e ho detto madonna che, che paragone eh, però ci, ci ricordiamo, ricordiamo anche ai ragazzi no, che iniziano che sono gasatissimi di tenere sempre i piedi per terra e che facciamo sempre cappuccini e che non salviamo delle vite umane e che bisogna sempre tenere appunto a stare un po' schiscetti 
E... Tu pensano che noi ci dedichiamo solo ai corsi avanzati o solo sì. a, alle competizioni, ma in realtà noi ci dedichiamo più ai corsi basici, quindi noi vogliamo essere, siamo un punto di riferimento soprattutto per i, per neofiti. i neofiti della sì. latte art. Nonostante abbiamo il, cali- il calibro che abbiamo in Italia, noi, a noi ci piace essere trasparenti e umili e coi piedi per terra. La, la, la nostra forza è sempre stata trasmettere nel modo più pulito e semplice possibile io lo dico sempre io i corsi nella mia academy potessi li farei anche in pigiama ma realmente lo dico perché, perché non è ehm, non è quel portamento cioè non è il vestiario che mi dà importanza ma è come faccio il lavoro come trasmetto al corsista se io al corsista mi pongo in un certo modo e sono, una, sono e sembro la persona più semplice di sto mondo vengo anche più apprezzata piuttosto che essere una persona che magari si veste prada da capo a piede ha un Rolex addosso piuttosto che uh, si, ha, si attizza e non c'è certo modo perché ha tantissimi titoli, magari anche odioso eh, nel modo del parlare e risulterei solo antipatica e quindi a quella persona non lascerei un ricordo positivo di me. Quindi io sono dell'idea che più sei naturale e semplice possibile, più fai avvicinare a te tutte le persone che hanno voglia e desiderio magari di essere un domani come sei tu. Anche perché il è una persona semplice e si avvicina ai suoi simili. Diciamo che da queste vostre parole si, si capisce che, siete, che avete il sangue del sud, sì. quindi che qui, qui parliamo come mangiamo. Voglio, voglio. Cioè, la, la classica scena del, del film di Checo Zalone, mangio la muzzare, capito? Quella, <ride> che uno fa, domani i corsi tutti in mutande. Eh. Fa, tanti, gio, tanti giri di parole, però poi alla fine poi si richiude tutto nel ma, mangiate la muzzare. Eh, e, un'altra, infatti un'altra cosa che volevo arrivarvi a chiedere era che ovviamente... Eh, poi si avvicinano anche aziende, collaborazioni con aziende, cose varie. Questa settima, settimana scorsa sono stato proprio a, a Cipro con, con Matteo Esposto che mi ha detto anche che o avete collaborato insieme o dovevate collaborare insieme, non mi ricordo. E quindi quindi sì, c'è, anche, c'è anche questa possibilità di mescolare, mescolare i vari sì, mondi. Sì. Infatti, no, ma perché per quanto riguarda, Finesco, no, non fai, per quanto riguarda Real, sì. i prodotti che immagino che Matteo ti aveva, ti aveva proposto, ti ha proposto, sì. E, guarda, c'ho il video qua. Dov'è che è? Eh, no? Qui. C'ho proprio il, lui mi aveva mandato un video che gli avevo chiesto: mandami dei video per fare che, che così io li uso come pubblicità. E tipo questi video, questo video qua, che praticamente è il video, vabbè, un video pubblicitario americano di Fine Call. Qui è Fine Call, però c'è la seconda parte in cui utilizzano i prodotti real che li utilizzano praticamente soltanto per la solo per la cucina non ci fanno drink ah. e, mi sono, e mi sono detto oh, cavolo non avevo mai pensato che si, potetto, si potessero utilizzare anche in cucina certe cose e ho visto che poi me ne ha parlato Matteo che si utilizza tantissimo anche in caffè si possono utilizzare tantissimo anche in caffetteria drink a base di caffè sì sì e un'altra cosa che vi volevo chiedere poi eh, vi faccio un altro paio di domande e vi lascio vi lascio libere di andare e una perché io sono, sono abituato, la mia famiglia è del sud, io sono stato tantissimo tempo al sud, e al sud c'è tantissimo questa cosa, il, il, la cultura del caffè, sì. ok? Quindi ci sono anche, nel, tipo nel paese di mio padre, ci sono tantissimi bar che fanno tantissimi tipi di caffè, tantissimi tipi di aromatizzazioni del caffè, cose varie. Dico, c'è differenza in Italia tra nord e sud a livello di cultura del caffè? Eh beh, sì. <ride> sì, quello sì. Eh, diciamo che al nord eh, abbiamo una mentalità un po' più aperta e soprattutto adesso che sta venendo fuori lo specialty coffee. Eh, che cos'è lo specialty coffee? Eh, è eh, quel caffè a cui hanno dato un punteggio che va dagli 80 punti in su. Significa che qualitativamente parlando questo caffè è di qualità molto alta, quindi eh, per farti un esempio ci ci avviciniamo all'albero del caffè, ci sono queste ciliegie rosse e si raccolgono solo le rosse realmente, quelle mature, quelle che si devono ancora maturare le lasciamo lì, quindi 
ehm, ci sono delle tipologie di caffè che sono veramente uno spettacolo un caffè che sa di fragola pesca e tu dici ma, cioè, ma di che cosa mi stai parlando e invece è realmente così Uh, molte volte non riesci a sentire questi sentori uh, estraendo un caffè in espresso, quindi con la macchina del caffè, ma magari li senti facendo un V60. Quindi uh, hai mai visto uh, un'ampolla di vetro con dentro una, uh, un filtro di carta dove si mette del caffè macinato e poi si mette da, dall'alto si fa fare una percolazione con dell'acqua calda ecco questo è un V60 e eh, si riesce ad avere l'estrazione grazie a questa percolazione di caffè e se tu lo presenti se tu presenti una cosa del genere tipo a, alla tavola dei tuoi genitori eh, ti dicono che è l'acqua sporca mi hai portato cioè la prima cosa che, no, che ti vengono a dire no? approcci le persone un po' più come tisana eh, il caffè forse viene vista in sì. modo diverso e, e poi, poi magari dopo, dopo gli spieghi dici guarda che non è una tisana ma in realtà è un vero e proprio caffè invece al nord forse grazie anche al, al fatto che anche Starbucks ha iniziato a venire c'è la, torre, la, la tostatrice all'interno quindi ha aperto un po' più la mente alle persone eh, anche se prima di Starbucks ci sono dei micro torrefattori che stanno facendo questo lavoro da tanti anni no? di far sfondare eh, lo special tick off in Italia eh, sta iniziando a far vedere appunto questi metodi di estrazione un po' alternativi, c'è l'Ariopress eh, l'Ariopress è più un sistema a infusione più che di percolazione però diciamo sono tutti con una resa di un caffè Annaco, cioè di acqua marrone, ok? Che chiaramente se non sei abituato, perché siamo abituati alla tazzina di caffè, ti viene sempre da dire che è l'acqua sporca. In realtà noi vi invitiamo a fare questa esperienza sensoriale perché scoprirete delle cose del caffè incredibili e scoprirete che dietro un chicco c'è un mondo intero. E magari in Nel questo primo. modo riesci anche a captare, sentire gusti che di solito vengono sì. coperti dal gusto del no, caffè. No, sono cose, Carmine, completamente diverse. Cioè, realmente noi abbiamo assaggiato un caffè in Svizzera, sapeva di fragola. Cioè, adesso stanno facendo anche dei processi di fermentazione dove mettono proprio il caffè con la fragola all'interno e ti arriva questo caffè che sa di fragola perché stavano le fragole dentro. Però ci sono proprio dei caffè che sanno di fragola perché proprio il chicco sa così. Cioè non è modificato grazie a una, fer a una fermentazione. Ho capito. E mi viene da ve la volevo raccontare prima, poi mi è andata via di mente e mi è tornata in mente adesso. La mia esperienza che ho fatto con, con il, una esperienza che ho avuto io con il caffè. Facevo il giudice in una gara mm. e in que questa gara era divisa tipo in tre, era una gara singola in cui ogni competitor aveva tre esibizioni, cioè presentava tre drink. E il, la prima manche era di drink a base caffè ah. e, e io ero il giudice l'accordo che avevo io non lo sapevo sta cosa l'accordo che avevo ma non sapevo neanche dell'effetto che avrebbe fatto su di me l'accordo che l'accordo la, che avevo io per questa, questa competizione era che tra una manche e l'altra io facevo un'esibizione di flair diversa ah. e oltre a questo io facevo anche il giudice che no, non era una gara di flair era una gara solo di testing e quindi i drink si assaggiavano quindi io dovevo assaggiare, quindi io ho assaggiato otto drink, ho fatto un'esibizione, ho assaggiato otto drink, ho fatto un'esibizione, ho assaggiato otto drink, ho fatto un'esibizione. E adesso non mi ricordo bene, però comunque c'erano erano due manche forse con il caffè, c'era tipo la percentuale in cui una volta dovevo mettere più, un più, di più, una volta di meno. E mi ricordo che eh, io non, non bevo proprio per niente caffè, Be bevo energy drink, sì. che, che però non è la stessa cosa. Perciò tipo se bevo un energy drink non lo sento l'effetto, se bevo un caffè lo sento, ok? E, e mi ricordo che assaggio questi otto drink più o meno buoni e nel fare la prima esibizione tutto a posto. Dopo il secondo giro inizio a, sentire, inizio a sentirmi su, mh, super attivo. Inizio... <ride> Carmine ci sei, sei! Sei pronto? E mi ricordo che mentre mi esibivo, dico porca puttana, ma... E Carmine è tutto a posto? Eh, non lo so raga, sono super attivo, mi avete fatto bere un miliardo di caffè, io non mi ricordo che avevo avuto questi caffè, sono stato così una settimana, come ho fatto assaggiare un... Il caffè con all'interno tanta robusta, sapevi che un chicco di caffè di robusta contiene il doppio della caffeina rispetto a un chicco di arabica? 
quindi... Eh, no, ti giuro, la, la sensazione che avevo quella volta lì mi, attorno, mi, eh. mi sto sentendo adesso di nuovo come mi sentivo quella volta perché <ride> veramente... Sono eh, eh, Un'altra roba che volevo, che volevo chiedervi, una domanda che faccio sempre, poi ognuna di voi mi risponderà a modo suo, che ormai siamo un'ora e 38, quindi ci siamo. Vabbè, immagino che... Eh, quindi ad, hai arrivato, fin, concludendo poi la vostra storia, che l'abbiamo tirata per... Le, L'abbiamo, l'abbiamo racchiusa in poco tempo adesso voi quindi avete l'academy, lavorate come mi avete spiegato prima e non, non ha, per ora non avete, non avete più il locale no, non in abbiamo momento. più il locale e abbiamo la nostra academy a Ro si chiama World Latte Art e Coffee Center ok poi lo metto nel, sì. la met, in descrizione del, nella descrizione del video di Youtube metterò, metterò sia i vostri profili sì. Che il, pro, il sito internet e cose varie così sì. chi, chi, ascol, chi guarda e chi ascolta poi può trovarvi anche Ok. E quindi ci districhiamo un po' non solo nei corsi in academy ma ovunque quindi anche, collaboriamo anche con altre scuole non, eh, diciamo siamo molto open da questo punto e di vi vista vi contattano scuole di American Bar magari anche milanesi che vi chiedono di no. a, occuparvi dei loro corsi no? no. Né personalmente né come azienda voi. No, perché sarebbe una cosa in- interessante comunque da fare, il, il mettervi, incorporarvi. Oh, però non ci è mai capitato, devo dire la verità. Ma perché Io sono... una volta una, un'azienda, ma poi non si fece più sentire. E quello... Cioè, perché sentendo... Ecco, un disastro con i microfoni. Sentendo, cioè, sentendo la vostra storia e comunque... I, non sono due mondi completamente diversi il mondo dei drink e il mondo del caffè dico che non lo so magari ideare un corso strutturato non lo so magari voi che ci mettete la vostra, il vostro know-how per il mondo del caffè e latte art insieme a un bartender che il formatore eh, si potrebbe creare secondo me una bella sinergia di avvicinamento tra Ameri- American Bar e Caffetteria Latte Art sarebbe molto sicuramente interessante e interessante secondo me anche per chi non, no, non fa parte di questo ambiente una cosa di cui parlavo non mi ricordo in quale puntata però un corso che va fortissimo nelle scuole che decidono di farlo è il corso per chi non è del mestiere tipo il, il corso da barman il, il, il corso per imparare a fare drink per il l'avvocato ok sì. che tu fai l'avvocato e vuoi, vuoi fare invece che mettere la bottiglia di vino a tavola vuoi preparare da bere sì. quello è un corso che va fortissimo nelle scuole che lo fanno che loro, in, che loro a scuola ti insegnano tu vieni a scuola e a scuola non c'è una postazione a scuola c'è un tavolo come sarebbe il tavolo di casa tua capito e quindi ti... ah no Cinzia me ne aveva parlato Cinzia nella, nella scorsa puntata che tu praticamente che, che mi ha detto che lei l'ha, l'ha fatto durante il covid lo insegnava la gente che tu praticamente a tavola fai vedere come un bicchiere, che hai nella cre- un bicchiere che hai in casa, il ghiaccio che ti prepari in casa, quello sì, tutto sì, bianco, sì. come fare un drink, come farti le dosi, tutto quanto. E questo è un corso che va veramente fortissimo e piace un sacco. E secondo me anche legato alla caffetteria potrebbe, potrebbe piacere molto, perché anche il, il mondo del caffè, cioè il caffè fa parte della nostra cultura, sì, sì, molto di più di quanto, non lo, di quanto lo facciano i, i cocktail, i drink. Perciò sì, è sì, molto, sì, nel, sì. sicuramente per il pubblico italiano sarebbe sicuramente super apprezzato più di quanto vengono apprezzati i drink dato che noi abbiamo il vino nella nostra cultura eh, non eh, i cocktail eh, quindi... eh, però il caffè lo è, lo è sicuramente molto più dentro la nostra cultura di, di quanto riguarda i drink e, il, e l'alcol in generale detto questo eh, rispondimi prima tu Carmen se potessi to- non, non dico se potessi tornare indietro facendo un bilancio della tua carriera mm. ok ad oggi sei contenta di quello che hai fatto magari hai hai qualche rimpianto di qualche slide indoors che non hai preso o no, non lo sai? So. Dimmi un po'. Sono stata una che qualsiasi cosa ho voluto fare ho, ho fatto. E quando non ci sono riuscita è perché ci ho provato e non ci sono riuscita. Ma dico magari e qualche quindi... proposta che hai deciso di non prendere che ti avrebbe magari portato a qualcosa. No, no, quello no. E devo dire la verità, Manuela lo sa. Ho sempre nel cuore il mondo dei cocktail, ogni tanto gli dico ma se tornassi a fare qualche serata o qualcosa, qualche catering, lei cala schiena, Eh, no c'hai ragione, schiena, e quindi però quello sì e ti dirò, eh, il flair è stata un qualcosa che eh, sono convinta che ci sarei riuscita 
a fare è una convinzione che non è una presunzione attenzione anche perché io non sono presuntuosa e penso che hai capito come sono fatta ma è un qualcosa proprio che sento dentro così come sentivo dentro che lei avrebbe vinto il mondiale e, e sapevi che saresti, che saresti stata a tuo agio col flare sì sarei riuscita molto bene nel flare ma mai dire mai ragazzi eh? attenzione donne c'è sempre, te- c'è sempre tempo per tutto eh, mi era venuta in mente una cosa che mi sono dimenticato di nuovo mentre me la raccontavi vabbè Manu intanto eh, rispondimi tu alla domanda intanto ci, ri- ci ripenso beh mh, considerato da dove <ride> da dove arrivo non, cioè, rifarei esattamente tutto quello che ho fatto e non rinnegherei assolutamente nulla e non cambierei assolutamente niente della vita che ho oggi e di quello che faccio oggi Oggi io sono quella che volevo essere e, e per cui ho lottato e quindi non, non permetterò mai a nessuno di, di, di farmela pensare diversamente. Ecco. Sei, sei contenta del tuo percorso? Molto contenta del mio percorso, lo rifarei e perché no? Vorrei magari fare un corso solo per insegnare <ride> un po' ad essere come sono, non non per presunzione, vedo, vedo che magari tante persone nella, nel nostro mondo senza avere titoli si sentono più grossi di me ed è una cosa che invece vorrei divulgare, di sentirsi un po' più piccoli magari, ecco, potessi fare un corso di umiltà lo farei a tante persone. Una, una perla che mi ha regalato una mia collega quando ho lavorato a Napoli per due stagioni, per due stati, è stata quella legata all'umiltà che lei, lei diceva sempre, un po' di umiltà, umiliati. <ride> E, e, quella, e, quella, e quella quando mi parlano di umiltà la, dico, la tiro sempre fuori quindi quando vedo qualcuno che se la sente un po' dico un po' di umiltà, umiliati <ride> allora e intanto ragazze eh, grazie mille di essere passate grazie, vi, ho, grazie. Vi, ho, vi ho rubato un pomeriggio intero a Pasquetta okay, quindi, quindi, quindi sono, sono in debito con voi tra poche ore sarà già tutto online poi vabbè vi, vi romperò le palle sui social e cose varie per chi siamo arrivati a fine puntata vi ricordo di nuovo ragazzi di iscrivervi al canale, cose varie. La mia camicia bellissima, non ve ne ho parlata, è, la, eh, me l'ha offert- me l'è, è sempre offerta da X Store e fino adesso le camicie me le, me le compravo io, poi ho detto cavolo ma stiamo collaborando, tu sei un negozio di abbigliamento, dammi le camicie che me le metto, no. Invece, invece di fare collaborazione, faccio la collaborazione, dammi le camicie. Però posso dire una cosa, la prossima volta le camicie anche per chi c'è qui a essere intervistato, eh. Quindi, ok, eh. Camicie, anche, camicie anche per gli ospiti. Eh. Ci arriviamo, ci arriviamo, piano piano arriviamo a tutto. Ok, e ragazze, grazie mille. Grazie a te. È, è stata una bellissima puntata e ci vediamo sui social. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao a ragazzi. Tutti.